வீடியோவில் நாம் இன்னும் ஒரு வினாவை நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த இருக்கின்றேன் அதன் அடிப்படையில் இருபடி சமன் பாடுகளை பற்றி நாங்கள் பார்க்கலாம் வினாப்பத்திரங்களில் பகுதி இரண்டில் பத்து புள்ளிகளை கொண்ட ஒரு வினாவாக இடம்பெறுகின்றது அதன் முதல் கட்டமாக இன்று இருபடி சமன் பாட்டின் முதலாவது வினா இன்று நான் உங்களுடன் கலந்துரையாடி இருக்கக்கூடிய வினா இதுவாகும் எனவே மாணவர்கள் நீங்கள் முதலில் இவ்வினாவை நன்கு வாசித்து கொள்ளுங்கள் அதன் பின் அதில் உள்ள தரவுகளையும் குறித்து கொள்ளுங்கள் வினாவை பார்ப்போம் ஒரு செங்கோண முக்கோணியில் செம்பக்கத்தின் நீளம் பத்து சென்டிமீட்டரும் செம்பக்கத்தை ஆக்கும் ஏனைய இரு பக்கங்களினதும் நீளங்களின் கூட்டுத்தொகை பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டரும் ஆகும் அதில் ஒரு பக்கம் எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் என கொள்ளும் போது அது இருபடி சமன்பாடு எக்ஸ் வருக்கம் சய பன்னிரெண்டு எக்ஸ் இருபத்தி ரெண்டு சமன் பூச்சியத்தை திருப்தி ஆக்குகின்றது என காட்டி எனவே இங்கு பத்து புள்ளிகளை கொண்ட ஒரு வினாவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு நல்லதொரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்னவெனில் கூடுதலான மாணவர்கள் சில நேரம் ஏனைய வினாக்களில் நாம் ஆரம்பத்தில் அல்லது ஆரம்பத்தில் ஒரு பிழை விடுகின்ற பட்சத்தில் பத்து புள்ளிகளையும் இழக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டாலும் இவ்வாறான வினாவில் இவ்விருப்படி சமன்பாட்டு வினாவில் அவ்வாறு அவசியமில்லை இங்கு இன்னும் ஒரு விடயம் என காட்டுக என திருப்தியாக்குகின்றது என காட்டுக என தரப்பட்டிருப்பதனால் எங்களுடைய விடை சரியா பிழையா என்பதை பற்றி நாம் ஆராய்ந்து கொள்ளலாம் அதே நேரம் முதல் படிமுறையில் எங்களால் இவ்வாறாக விடையை பெற முடியாவிட்டால் நீங்கள் அடுத்த பகுதியில் இவ்விடையில் இருந்து மிகுதியை செய்து அதற்கான புள்ளிகளையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது எனவே இங்கு நாங்கள் முதலாவது பாருங்கள் ஒரு செங்கோண முக்கோணி என தரப்பட்டிருப்பதனால் நான் செங்கோண முக்கோணி ஒன்றை வரைந்து கொள்கின்றேன் அதில் செம்பக்கத்தின் நீளம் பத்து சென்டிமீட்டர் செம்பக்கம் என்பது செங்கோணத்துக்கு எதிரே உள்ள பக்கம் எனவே அதன் நீளம் பத்து சென்டிமீட்டரையும் குறித்து கொள்கின்றேன் அடுத்து செம்பக்கத்தை ஆக்கும் ஏனைய இரு பக்கங்களினதும் நீளங்களின் கூட்டுத்தொகை பன்னிரண்டு எனவே நீளங்களின் கூட்டுத்தொகை பன்னிரண்டு என தரப்பட்டிருப்பதனால் அதனை இங்கு எனக்கு இப்படத்தில் குறிப்பதற்கு முடியாது எனவே அடுத்த தரவினை பார்ப்போம் அதில் ஒரு பக்கம் எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் என கொள்ளும் பொழுது எனவே செம்பக்கத்தை ஆக்கக்கூடிய இவ்வாறு இவ்வொரு பக்கத்தினை எக்ஸ் என குறித்தால் நான் மற்றைய பக்கத்தை இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் பன்னிரண்டு சய எக்ஸ் என்றவாறு நான் எழுதி கொள்ளலாம் இதற்கு காரணம் இவ்விரண்டையும் எக்ஸையும் பன்னிரெண்டு சை எக்ஸையும் நீங்கள் கூட்டுகின்ற பொழுது எக்ஸும் மறை எக்ஸும் வெட்டுப்பட்டு இவ்விரண்டினதும் கூட்டு தொகை பன்னிரண்டு என பெறப்படும் எனவே நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இரண்டினதும் கூட்டுத்தொகை பன்னிரண்டு ஆயின் ஒன்றை எக்ஸ் என எழுதும் பொழுது மற்றையதை பன்னிரண்டு சய எக்ஸ் எனவே எழுதி கொள்ள வேண்டும் இரண்டினதும் கூட்டுத்தொகை இருபது ஆயின் ஒருத்தரை எக்ஸ் என எழுதும் பொழுது மற்றையவரை இருபது சய எக்ஸ் என்றவாறே நாம் எழுதி கொள்ள வேண்டும் எனவே இது ஒரு செங்கோண முக்கோணி நாம் இங்கு தொடர் போன்றை பயன்படுத்த வேண்டும் பக்கங்களுக்கிடையில் நான் இங்கு பெய்தகரசின் தேற்றத்தை பைதகரசின் தொடர்பை பயன்படுத்துகின்றேன் அதன் அடிப்படையில் பைதகரஸ் தேற்றப்படி எழுதும் பொழுது செங்கோண முக்கோணி எனவே செம்பக்கம் பத்து நான் இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் எக்ஸ் வருக்கம் சக பன்னிரண்டு சய எக்ஸ் முழுவதின் வர்க்கம் சமன் பத்தின் வர்க்கம் என்றவாறு எழுதி கொள்கின்றேன் அதன் பின் இதன் விரிவை எழுதலாம் எக்ஸ் வர்க்கம் சக பன்னிரெண்டு சய எக்ஸ் முழுவதின் வர்க்கம் இது நாம் ஈருறுப்பு கோவையின் விரிவு எனவும் எனவே ஈருறுப்பு கோவையின் விரிவை நான் இங்கு உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்றேன் இதை பயன்படுத்தி நாங்கள் பன்னிரெண்டு சய எக்ஸ் முழுவதின் வர்க்கத்தின் விரிவை எழுதி கொள்ளலாம் அதாவது முதலாவது உறுப்பின் வர்க்கம் பன்னிரெண்டின் வர்க்கம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சய அதன் பின் இவ்விரு உறுப்புகளினதும் பெருக்கு தொகையின் இரு மடங்கு எனவே பன்னிரெண்டையும் எக்ஸையும் பெருக்கி அதன் இரு மடங்கு இருபத்தி நாலு எக்ஸாக இரண்டாம் உறுப்பின் வர்க்கம் எக்ஸ் வர்க்கம் என்றவாறு எழுதி கொள்ளலாம் சமன் பத்தின் வர்க்கத்திற்கு பதிலாக நூறு என எழுதி கொள்ளலாம் இதன் பின் எக்ஸ் வர்க்கத்தையும் எக்ஸ் வர்க்கத்தையும் சுருக்கலாம் எனவே இரண்டையும் கூட்டும் பொழுது இரண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் சக நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சயம் 
இருபத்தி நாலு எக்ஸாமன் நூறு என்றவாறு எழுதி கொள்ளலாம் எனினும் நாம் விடையை அவதானிக்கும் பொழுது எனவே நீங்கள் சுருக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் என காட்டுக என விடை தரப்பட்டிருப்பதனால் அதனை பார்த்து கொண்டே சுருக்க வேண்டும் விடையில் எக்ஸ் வர்க்கம் சய பன்னிரெண்டு எக்ஸ் சக இருபத்தி ரெண்டு சமன் பூச்சியம் சமனிற்கு வலது கை பக்கமாக பூச்சியம் காணப்படுவதனால் நாம் இவ்வாறு இச்சமன் பாட்டில் உள்ள நூறினை இவ்வலது புறத்தில் உள்ள நூறினை இடது புறமாக எடுத்து வரும் பட்சத்தில் பூச்சியமாக எழுதி கொள்ளலாம் எனவே இரண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் சக நூற்றி நாற்பத்தி நாலு எக்ஸ் சய இருபத்தி நாலு எக்ஸ் சக நூறு நாம் இங்கு இடமாட்டும் பொழுது சய நூறு சமன் பூச்சியம் என்றவாறு எழுதி கொள்ளலாம் இதில் நூற்றி நாற்பத்தி நாலையும் நூறையும் சுருக்கி கொள்ளலாம் எனவே இரண்டு எக்ஸ் வருக்கம் மைனஸ் மறை இருபத்தி நாலு எக்ஸ் நூற்றி நாற்பத்தி நாலிலிருந்து நூறை கழிக்கும் பொழுதோ நாற்பத்தி நாலு சமன் பூச்சியம் என எழுதி கொள்ளலாம் மீண்டும் இங்கு விடையை பாருங்கள் நான் எழுதியிருப்பதில் இரண்டு எக்ஸ் வருக்கம் என காணப்படுகிறது ஆனால் இங்கு காட்டுக என தரப்பட்டிருப்பதில் ஒரு எக்ஸ் வருக்கம் இருப்பதனால் நாம் இச்சமன் பாட்டில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும் இரண்டால் பிரித்து கொள்ளலாம் இரண்டு எக்ஸ் வருக்கத்தை ால் பிரித்தால் ஒரு எக்ஸ் வருக்கம் இருபத்தி நாலை இரண்டால் பிரித்தால் பன்னிரெண்டு எக்ஸ் எனவும் நாற்பத்தி நாலை இரண்டால் பிரித்தால் இருபத்தி ரெண்டு எனவும் பூச்சியத்தை இரண்டால் பிரித்தால் பூச்சியம் என்றவாறும் பெறப்படும் எனவே நான் இச் வினாவில் இவ்விருப்படி சமன்பாட்டு வினாவில் முதல் படிமுறை என காட்டுக இவ்விருப்படி சமன்பாட்டை திருப்தியாக்குகின்றது என காட்டு என கூறப்பட்டிருப்பது எனவே நான் இவ்விடையை பெற்றுக்கொண்டேன் நாங்கள் இவ்வாறு மாணவர்களாகிய நீங்களும் இவ்வாறு சுருக்கும் பொழுது உங்களுக்கும் இவ்வாறு காட்டுக என தரப்பட்டிருக்கும் விடை வரும் பட்சத்தில் உங்களால் திருப்தி அடைந்து கொள்ளலாம் நான் செய்திருக்கிறது சரி என எனவே இதனை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு பயமில்லாமல் அதற்கு பின்னுள்ள மற்றைய பகுதியையும் செய்யலாம் தற்செயலாக நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களால் விடையை பெற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டால் கட்டாயம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுடைய விடை எழுதுகின்ற படிமுறையை மீண்டும் பாருங்கள் எங்கோ தவறு நடந்திருக்கின்றது எனவே நீங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை இருமுறை அவதானிக்கும் பொழுது உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் தற்செயல இப்பகுதியை உங்களால் அவ்வாறு முயற்சித்து விடையை பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆயின் நீங்கள் வினாவை கைவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனெனில் இங்கே உங்களுக்கு என காட்டுக என தரப்பட்டிருப்பதனால் நீங்கள் அச்சமன் பாட்டை எழுதி இங்கு உங்களுக்கு என காட்டு இருபடி சமன் பாடு எக்ஸ் வருக்கம் சய பன்னிரெண்டு எக்ஸ் ஆக இருபத்தி ரெண்டு சமன் பூச்சியத்தை திருப்தியாக்குகின்றது என காட்டி அதிலிருந்து தீர்க்குமாறு அதன் பின் இவ்வாறு இடம்பெற்றுள்ளது செங்கோண முக்கோணியின் செம்பக்கத்தை ஆக்கும் பக்கங்களின் நீளங்களை முதலாம் தசமதானத்திற்கு வேறு வேறாக காண்க எனவே உங்களால் முதல் பகுதி முடியாவிட்டாலும் நீங்கள் இச்சமன் பாட்டிலிருந்து தீர்த்து எக்ஸின் பெருமானத்தை காண்பதன் மூலம் இச்செங்கோண முக்கோணியின் பக்கங்களின் நீளங்களை கண்டுகொள்ளலாம் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு அரைவாசி புள்ளியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சரி அடுத்த பகுதியை நாம் பார்ப்போம் செங்கோண முக்கோணியின் செம்பக்கத்தை ஆக்கும் பக்கங்களின் நீளங்களை முதலாம் தசமதானத்திற்கு வேறு வேறாக காண்க அத்துடன் வர்க்க மூலம் பதினாலின் பெருமானம் மூன்று தசம் ஏழு நாலு என தரப்பட்டிருக்கின்றது எனவே ஒரு இருபடி சமன் பாட்டை பொறுத்தவரையில் நாம் இங்கு இரு முறைகளில் இதனை தீர்க்கலாம் இருப்படிச்சாம்பாடு மூன்று முறைகளில் தீர்க்கலாம் அதில் ஒன்று காரணிப்படுத்தல் எனினும் தற்பொழுது உள்ள இருபடி சமன்பாட்டினை நாம் காரணிப்படுத்தல் முறையில் தீர்க்க முடியாது காரணம் நான் அதற்கு இங்கு முதலாம் தசமதானத்திற்கு காண்கேன தரப்பட்டிருப்பதனால் காரணிப்படுத்தல் முறையில் எங்களால் தீர்க்க முடியாது எனவே நான் இந்த வினாவிற்கு இதன் பின் விடை எழுதும் பொழுது ஒன்று வர்க்க பூர்த்தியாக்கல் முறையில் தீர்க்கலாம் அல்லது சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி தீர்க்கலாம் எனினும் வினாவில் நீங்கள் இம்முறையை பயன்படுத்தி தீருங்கள் என இங்கு கேட்கப்படவில்லை எனவே நாம் விரும்பிய ஒரு முறையில் தீர்க்கலாம் வர்க்க பூர்த்தியாக்கலை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் இவ்வாறான படிமுறைகளை மனதில் 
ஞாபகத்தில் வைத்து கொண்டிருந்தால் உங்களால் இலகுவாக தீர்த்து கொள்ளலாம் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி தீர்ப்பவராய் நீங்கள் இச்சமன் பாட்டை நினைவில் வைத்திருந்தால் இதில் பிரதிடுவதன் மூலம் இலகுவாக உங்களால் விடையை பெற்று கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே நான் உங்களுக்கு இவ்விரு படிச்சாம் பாட்டை இவ்விரு முறைகளிலுமே தீர்த்து காட்டப் போகின்றேன் எனவே பாருங்கள் நாங்கள் வர்க்க பூர்த்தியாக்கல் முறை மூலம் தீர்க்கும் பொழுது நான் இறுதியாக எழுதிக்கொண்ட சமன் பாடு எக்ஸ் வர்க்கம் சய பன்னிரண்டு எக்ஸ் சக இருபத்தி ரெண்டு சமன் பூச்சியம் என்பதாகும் இவ்விரு படிச்சாம் பாட்டை வர்க்க பூர்த்தியாக்கல் முறையில் தீர்க்கும் பொழுது முதலாவது எக்ஸ் வர்க்கம் சக பி எக்ஸ் சமன் சி எனும் வடிவிற்கு மாற்ற வேண்டும் அதாவது இன்னும் இலகுவாக கூறுவதாயும் ஆங்கில எழுத்துக்களை ஒரு பக்கமும் இலக்கத்தை இன்னும் ஒரு பக்கத்திற்கும் மாறிலேயே இன்னும் ஒரு பக்கத்திற்கும் மாற்றுங்கள் எனவே எக்ஸ் வர்க்கம் சய பன்னிரெண்டு எக்ஸை அவ்வாறு வைத்து கொண்டு சக இருபத்தி ரெண்டை சமனுக்கு வலதுபுறமாக எடுத்து செல்லும் பொழுது மறை இருபத்தி ரெண்டு என எழுதிக்கொள்ளலாம் இது முதலாவது ஸ்டெப்ஸ் படிமுறை இரண்டாவது படிமுறை நிறை வர்க்கமாக்குவது எக்ஸின் குணகத்தின் அரைவாசியே இருபுறமும் இங்கு எக்ஸின் குணகம் பன்னிரண்டு அதன் அரைவாசியின் வர்க்கம் பன்னிரண்டின் அரைவாசி ஆறின் வர்க்கம் முப்பத்தாறை நாங்கள் இவ்வாறு சமன்பாட்டில் இருபுறமும் கூட்ட வேண்டும் வலதுபுறமும் கூட்ட வேண்டும் இடது புறமும் இவ்வாறு இருபுறமும் எக்ஸ் வர்க்கத்தின் எக்ஸின் அரை குணகத்தின் அரைவாசியின் வர்க்கம் பன்னிரண்டின் அரைவாசி ஆறின் வர்க்கம் ஆகிய முப்பத்தாறை கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்த பரிமுறை இதனை நிறை வர்க்கமாக எழுத வேண்டும் எனவே எக்ஸ் வர்க்கம் சய பன்னிரெண்டு எக்ஸ் சக முப்பத்தாறை நாம் இவ்வாறு எக்ஸய ஆறு முழுவதின் வர்க்கம் என்றவாறு எழுதிக்கொள்ளலாம் எக்ஸய இங்கு எக்ஸின் குணகத்தின் அரைவாசி பன்னிரெண்டின் அரைவாசி ஆறு அதே போன்று இதனை சுருக்கும் பொழுது மறை இருபத்தி ரெண்டை முப்பத்தாறையும் கூட்டும் பொழுது முப்பத்தாறிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு கழிப்படும் பதினாலு என பெறப்படும் அடுத்த படிமுறை வர்க்கத்தை வர்க்க மூலமாக எழுதல் எனவே நான் இவ்வாறு வர்க்கத்தை வலதுபுறமாக எடுத்து செல்லும் பொழுது எக்ஸய ஆறு சமன் வர்க்க மூலம் பதினாலு என்றவாறு எழுதி கொள்ளலாம் அதன் பின் வர்க்க மூலத்திற்கு பிறதிடப் போகின்றோம் வினாவில் தரப்பட்டுள்ளது வர்க்க மூலம் பதினாலின் பெருமானம் மூன்று தசம் ஏழு நாலு எனவே எக்ஸாய ஆறு சமன் இங்கு வர்க்க மூலத்திற்கு பிரதிடும் பொழுதும் சகவோ சய மூன்று தசம் ஏழு நாலு என பிரதிட வேண்டும் ஏனென்றால் இதற்கு இரு பெருமானங்கள் நேர்பெருமானமும் பெறலாம் மறையும் பெறலாம் அடுத்து இறுதி ஸ்டெப்ஸ் படிமுறை நாம் இங்கே எக்ஸய ஆறு சமன் சகவோ சய மூன்று தசம் ஏழு நாலு எனவே எக்ஸின் பெருமானம் காண்பதற்கு கழிப்பட்டுள்ள ஆறினை வலதுபுறமாக எடுத்து செல்லும் பொழுது சகவோ சய மூன்று தசம் ஏழு நாளுடன் ஆறு கூட்டப்படும் இறுதியான படிமுறை நேர்மறையை ஆறு ஐந்து தீர்த்தலாகும் அதாவது இங்கு நான் எக்ஸமன் நேர் அல்லது மறை மூன்று தசம் ஏழு நாலு சக ஆறு என எழுதப்பட்டிருப்பதனால் இது நேர் நின் எக்ஸாமன் நேர் மூன்று தசம் ஏழு நாளுடன் ஆறை கூட்ட வேண்டும் அவ்வாறு கூட்டும் பொழுதும் ஒம்பது தசம் ஏழு நாலு என பெறப்படும் இங்கு மறை குறியீடு இடம்பெற்றால் எக்ஸாமன் மறை மூன்று தசம் ஏழு நாளுடன் ஆறை கூட்ட வேண்டும் அவ்வாறு கூட்டும் பொழுது எக்ஸின் பெருமானம் இரண்டு தசம் இரண்டு ஆறு என பெறப்படும் எனவே இங்கு எக்ஸிற்கு இரண்டு பெருமானங்கள் பெறப்பட்டிருக்கின்றது நாம் ஆரம்பத்தில் வரைந்த செங்கோணம் முக்கோணம் இதுவாகும் எனவே இதன் அர்த்தம் நாங்கள் ஒரு பக்கம் இங்கு எக்ஸிக்கு இப்பக்கத்திற்கு ஒம்பது தசம் ஏழு நாளை குறித்தால் மற்றைய பக்கத்தின் நீளம் இரண்டு தசம் இரண்டு ஆறு என்பதாகும் நீங்கள் இவ்விரண்டு பக்கங்களையும் கூட்டும் பொழுது பன்னிரண்டு என பெறும் அல்லது நாம் மாறியும் குறித்து கொள்ளலாம் மேலுள்ள இப்பக்கத்தை கீழுள்ள பக்கத்தை ஒம்பது தசம் ஏழு நாலு என குறிக்கும் பொழுது இப்பக்கத்தை இரண்டு தசம் இரண்டு ஆறு என குறித்து கொள்ளலாம் எவ்வாறு குறிப்பிட்டாலும் இரண்டும் சரி எனவே செம்பக்கத்தை ஆக்கக்கூடிய ஏனைய இரண்டு பக்கங்களினதும் நீளங்கள் ஒன்பது தசம் ஏழு நாலும் இரண்டு தசம் இரண்டு ஆறும் ஆகும் எனவே நான் இதே வினாவை சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி தீர்க்கப் போகின்றேன் 
சூத்திரத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது எக்ஸாமன் மறை பி சகவோ சய வர்க்க மூலம் பி வர்க்கம் சய நாலு ஏசியின் கீழ் இரண்டு ஏ எனும் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி தீர்க்கலாம் நாம் பொதுவாக இச்சூத்திரத்தை பயன்படுத்துவது ஏ எக்ஸ் வர்க்கம் சக பி எக்ஸ் சகசி அல்லது சய பி எக்ஸ் சகசி சமன் பூச்சியம் எனும் வடிவில் உள்ள இருப்படி சமன் பாட்டுக்காகவும் எனவே நான் தீர்க்க வேண்டிய இருப்படி சமன் பாடு எக்ஸ் வர்க்கம் சய பன்னிரெண்டு எக்ஸ் சக இருபத்தி ரெண்டு எனவே இங்கு ஏயின் பெருமானம் ஒன்று பியின் பெருமானம் மறை பன்னிரெண்டு சியின் பெருமானம் இருபத்தி இரண்டும் ஆகும் எனவே நான் இவ்வாறு எழுதிக்கொள்கின்றேன் ஏ என்பது எக்ஸ் வர்க்கத்தின் குணகம் பி என்பது எக்ஸின் குணகம் மறை பன்னிரெண்டு சி என்பது மாறிலியாகும் அதன் பின் இச்சூத்திரத்தில் பிரதிடும் பொழுது மறை பி எனும் இடத்திற்கு நான் மறை பன்னிரெண்டை எழுதும் பொழுது அது நேர் பன்னிரெண்டாக மாறும் சகவோ சய வர்க்க மூலம் மறை பன்னிரெண்டின் வர்க்கம் சய நாலு தர ஒன்று தர இருபத்தி இரண்டு கீழ் இரண்டு தர ஏக்கு பதிலாக ஒன்று என எழுதிக்கொள்ளலாம் எனவே நாம் இதனை சுருக்கும் பொழுது பன்னிரெண்டு சகவோ சய வர்க்க மூலம் மறை பன்னிரெண்டின் வர்க்கம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சய இதனை பெருக்கும் பொழுது நா ஒன்று நாலு அதை இருபத்தி ரெண்டால் பெருக்கும் பொழுது எண்பத்தி எட்டின் கீழ் இரண்டு என பெறப்படும் நாம் மீண்டும் எழுதி கொள்ளலாம் பன்னிரெண்டு சகவோ சய நூற்றி நாற்பத்தி நாலிலிருந்து எண்பத்தெட்டை கழிக்கும் பொழுது ஐம்பத்தி ஆறின் கீழ் இரண்டு என்றவாறு எழுதி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதிலிருந்து வர்க்கம் மூலம் பதினாலின் பெருமானம் மூன்று தசம் ஏழு நாளை பயன்படுத்து என தரப்பட்டிருந்தாலும் சில நேரம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் வர்க்க மூலத்தினுள் ஐம்பத்தி நாலு காணப்படவில்லை எனவே நாம் செய்திருப்பது பிழை என சந்தேகம் எழலாம் இங்கு நாங்கள் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தரப்பட்டுள்ள வர்க்க மூலம் பதினாலின் பெருமானம் தரப்பட்டிருக்கின்றது எனினும் வினாவில் வர்க்க மூலத்தினுள் பதினாலு காணப்படாது அதைவிட கூடிய ஒரு பெருமானம் காணப்படுமாயின் நாம் இதனை ஐம்பத்தி ஆறை பதினாலின் பெருக்கமாக எழுத முடியுமா என பார்க்க வேண்டும் எனவே ஐம்பத்தி ஆறினை நான்கு தர பதினாலு என்றவாறு எழுதிக்கொள்ளலாம் வர்க்க மூலம் நாளின் பெருமானம் இரண்டு எனவும் வர்க்க மூலம் பதினாலின் பெருமானம் வினாவில் தரப்பட்டுள்ளது மூன்று தசம் ஏழு நாலு எனவே இவ்வாறு எழுதி கொன்று இதனை பெருக்கும் பட்சத்தில் வர்க்க மூலம் ஐம்பத்தி ஆறின் பெருமானம் ஏழு தசம் நாலு எட்டு என எடுக்கலாம் எனவே நான் இங்கு சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி தீர்க்கும் பொழுது பன்னிரெண்டு சகவோ சய வர்க்க மூலம் ஐம்பத்தி ஆறிற்கு பதிலாக ஏழு தசம் நாலு எட்டின் கீழ் இரண்டு என எழுதி கொள்கின்றேன் அதன் பின் இதன் குறியீடுகளை ஆராய்கின்றேன் நேரெனில் அடுத்து மறையெனின் என நேராக காணப்படின் எக்ஸாமன் பன்னிரெண்டு சக ஏழு தசம் நாலு எட்டின் கீழ் இரண்டு என எழுதி கொள்ளலாம் அதே போன்று மறையாயின் பன்னிரெண்டு சய ஏழு தசம் நாலு எட்டின் கீழ் இரண்டு பன்னிரெண்டுடன் ஏழு தசம் நாலு எட்டை கூட்டும் பொழுது பத்தொன்பது தசம் நாலு எட்டின் கீழ் இரண்டு அதை இரண்டால் பிரிக்கும் பொழுது ஒன்பது தசம் ஏழு நாலு எனவும் பன்னிரெண்டிலிருந்து ஏழு தசம் நாலு எட்டை கழிக்கும் பொழுது நான்கு தசம் ஐந்து இரண்டு என பெறப்படும் அதனை இரண்டால் பிரிக்கும் பொழுது பெருமானம் இரண்டு தசம் இரண்டு ஆறு எனவும் எழுதி கொள்ளலாம் எனவே அதே இரண்டு விடைகளும் இங்கு பெறப்பட்டுள்ளது நாம் ஒரே வினாவை இரண்டு முறைகளில் தீர்க்கலாம் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி தீர்க்கலாம் அல்லது நிறை வர்க்கலாக்கல் முறை மூலம் தீர்க்கலாம் நீங்கள் எவ்வாறு தீர்த்தாலும் உங்களுக்கு ஒரே விடை பெறப்படும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனவே இன்னும் ஒரு வீடியோவுடன் உங்களுக்கு இன்னும் இருப்படி சமன் பாடுகள் பற்றிய தெளிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே கட்டாயம் நீங்கள் என்னுடைய யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதன் மூலம் இவ்வாறு புது புது வீடியோக்களை ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும்